నవ సూర్యకాంతి మాదిరి అంటే ప్రాతకాలంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ రకంగా ఆయన భాషిస్తాడు ఆ రకంగా శోభాయమానంగా మీరు ప్రకాశిస్తూ నా హృదయ మందిరంలో ఉదయించండి టీయర్స్ ఆర్ పోరింగ్ ఫ్రమ్ మై ఐస్ లైక్ ఏ మాన్సూన్ క్లౌడ్ బర్స్ట్ నా కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారులు ఆ విరహంతో ఏ విధంగా ప్రవహిస్తున్నాయనంటే ఒక వర్షపు మేఘం గదా కుంభవృష్టి కురిపిస్తే ఏ రకంగా ఆ ధార ప్రవహిస్తుందో ఆ రకంగా నా కళ్ళ నుంచి ఆ విరహ వేదంతో అశ్రుధారులు ప్రవహిస్తున్నాయి ప్లీజ్ అరాయిస్ ప్లీజ్ అరాయిస్ ఓ యూత్ఫుల్ కిషోరా ఓ నవయవన కిషోరా కృష్ణుని కిషోరా అని చెప్పి సంబోధిస్తారు అంటే ఎప్పుడు కూడా పద్నాలుగేళ్ల వయసు కలిగినటువంటి వాడు యవనం కూడా కాదు బృందావన కృష్ణుడు ఓన్లీ ఈజ్ ఏజింగ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆల్వేస్ అందుకని బృందావనంలో ఉన్నటువంటి కిషోర్ని నవ కిషోర్ అని చెప్పంటారు అంటే ఎప్పుడు కూడా పద్నాలుగేళ్ల వయసే ఆయన అంతకన్నా వయసు మీరదా ఆయన అందుకని ఓ యవనుడైనటువంటి చక్కటి ఓ కిషోరా ఓ డార్క్ శ్యామ ఓ నీది మేఘాన్ని నీది మేఘ వర్ణం కలిగినటువంటి ఓ శ్యామ ఓ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ శ్రీ రాధ ఈ రాధ యొక్క అందమైనటువంటి బాట ప్లీజ్ అరైజ్ ఇన్ మై హార్ట్ ప్లీజ్ అరైజ్ ఓ మెయింటైనర్ ఆఫ్ ద కౌ హోర్ట్స్ ఈ గోపబాలుడైనటువంటి ఓ కృష్ణ నా హృదయంలో ఉదయించు నా హృదయంలో ఉదయించు ఓ డార్లింగ్ ఆఫ్ యశోద కమ్ ప్లీజ్ కమ్ ఓ బటర్ థీఫ్ ఓ లాడ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ప్లీజ్ కమ్ ఓ యూత్ఫుల్ బాయ్ బ్రింగ్ రాధా అలాంగ్ at your left in the abode of raja within my heart please come or a protector of raja please come chival charanamlo yashoda yokka mundu bidda o krishna dai chesi ravayya o vinnadanga krishna dai chesi ravayya neevu na jeevitham yokka pranani vi dai chesi ra o kishora neetho paati ఎడం వైపున ఈ రాధారాణిని కూడా కలిగి ఈ వృందావనంలో ఏ రకంగా నువ్వు రాధారాణితో కలిసి ఉంటావు ఆ రకంగా నా హృదయంలో నీవు విరాజమానంగా నా హృదయంలోకి రా నా హృదయంలో ఉదయించు ఓ వ్రజ రక్షకుడా వ్రజేర రాఖాల్ వ్రజేర రాఖాల్ అని అంటే వ్రజవాసులందరినీ బృందావనాన్ని ఈ వ్రజవాసులందరినీ కూడా కాపాడువాడు అని ఓ వ్రజేర రాఖల్ నా హృదయంలోకి రా ఈ రాధ సమేతంగా నా హృదయంలో నీకు ఉదయించు అని చెప్పి ఎంత చక్కగా కీర్తన పాడడం జరిగింది ఓం అజ్ఞాన ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తథో జయమదీరయేత్ నష్టప్రాయశభద్రేషు నిత్యం భాగవతి సేవయ భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగాయతే గిరిం యత్ కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ నంద గోపాకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమ నమ పంకజనాభాయ నమ పంకజమాలిని నమ పంకజనేత్రుణాసింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేష గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్ని గౌరకృషే నమ నమో బ్రాహ్మణ్య జగదితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమ ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ హేమావదివ్యా చవి సుందరాయ 
तस्मै महत् प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निनंद महम नौमी सर्वानंद खरम फलम हरिनाम प्रदम देवम अवतूथा शिरोमणि वांशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण वेलकम टू ऑल द डिबोटीज फॉर टुडे प्रेरण स्तुति श्रीमद भागवत लक्चर सत्संग प्रोग्राम भक्त की प्रेरण स्तुति श्रीमद भागवत प्रवचन सत्संग कार्यक्रम की स्वागत so today we are discussing from shrimad bhagavatam first canto seventh chapter text 22 prayers by arjuna to lord krishna ee roju oka nalugu edu prarthanalu unnai ee vibhagamlo anagana arjuna nu krishna ki prarthinchuta shrimad bhagavatam pradama skandham yedava adhyayam 22 shlokam nunchi oka nalugu ఐదు శ్లోకాల వరకు మనం చర్చించుకుంటాం కానీ ఈరోజు ఇరవై రెండో శ్లోకం ఒకటే మనం చర్చించుకోబోతున్నాం అర్జునుడు కృష్ణుడిని ప్రార్థించట బిఫోర్ వీ డిస్కస్ ఫ్రమ్ టూ డేస్ శ్రీమద్ భాగవతం బర్స్ వీ విల్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ప్రీచింగ్ ఇస్ ద ఎసెన్స్ సో ఈరోజు భాగవత శ్లోకం నుంచి చర్చించుకునే మునుపు ప్రచారమే సర్వసారం అనేటువంటి పుస్తకం నుంచి మనం ఒక రెండు పేరాగ్రాఫ్లు చదువుతున్నాం out of compassion the lord tries to liberate the fallen souls aparamanatvanti jali aparamanatvanti karuna and karanam cheta bhagavantudu ee patitaatmanni uddarinchadaniki prayatnam chestunna gajendra pray gajendra nu ee rakamga prarthistunna since an animal such as i has surrendered unto you నేను ఒక పశువుని నేను పశువుని అయినప్పటికీ కూడా నాలాంటి పశువు మీకు శరణాగతులు అవుతూ ఉన్నా హూ ఆర్ సుప్రీమ్లీ లిబరేటెడ్ సర్టన్లీ యూ విల్ రిలీజ్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ డేంజరస్ పొజిషన్ మీరు నిత్యమక్తుడు సదాముక్తుడు ఖచ్చితంగా నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను నా ఈ భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి మీరు కాపాడతారు ఇంది being extremely merciful you incessantly try to deliver me aparamena tondi karuna meeru kalugunnaru ganaka nirantarayanga nannu etla vidudula cheyali udarinchalane meeru prayatnistunnaru only krishna can deliver us from this material existence ani prabhupa lo cheptunnaru kevalam krishna de manavalni ee bhautika uniki nunchi bhautika paristhitulu nunchi kaavadagala ఓన్లీ కృష్ణ అందుకని మనం ఎంతమంది దేవీ దేవతల్ని ఆశ్రయించినా వాళ్ళని ప్రార్థించినా వాళ్ళెవ్వరు కూడా మనకు చేసేదేమి లేదు మాం ఏకం శరణం వ్రజ అందుకని భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు కేవలం నాకొక్కరికే మీరు శరణాగతి పొందండి ఎందుకనంటే ఓన్లీ కృష్ణ కెన్ డెలివర్ ఎస్ ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కేవలం కృష్ణుడే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఉనికి నుంచి మనల్ని రక్షించగలడు indeed he is always trying to deliver us vastavam emitante bhagavantudu ellappudu manalni etla uddarinchalannade ayina aalochana prayatnam ayina prayatnam ade he is within our hearts and is not at all inattentive ayina mana hrudayamlone unnadu ellari yokka hrudayamlone unnadu ayina chaala jagrupata toti unnadu చాలా జాగరూకతతో ఉన్నాడు కానీ మనమే ఆయన్ని మతించటం లేదు హీఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ అటెంటివ్ చాలా జాగరూకతతో ఉన్నాడు భగవంతుడు హీస్ ఓన్లీ ఎయిమ్ ఈస్ టు డెలివర్ ఎస్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ లైఫ్ చూడండి భగవంతుడు ఎంత కరుణామయుడు ఆయన యొక్క కరుణను మనము తెలుసుకుంటే నిజంగానే అశ్రులు అశ్రుధారలు ప్రవహిస్తాయి భగవంతుని యొక్క ఏకైక లక్ష్యం ఏమిటయ్యానంటే మనమల్ని ఈ భౌతిక జీవనం నుంచి 
ఉద్ధరించడమే అంట కేవలం మనల్ని భౌతిక జీవనం నుంచి ఉద్ధరించడమే భగవంతుని యొక్క లక్ష్యం అంట ఈస్ ఓన్లీ ఎయిమ్ ఈస్ టు డెలివర్ అస్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ మైండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ హీ బికమ్స్ అటెంటివ్ టు అస్ ఓన్లీ వెన్ వీ ఆఫర్స్ ప్రేయర్స్ టు హిమ్ మనము ఆయనకి ప్రార్థనలు చేస్తేనే ఆయన మన పట్ల జాగరూకత కలిగి ఉంటాడని ఏం లేదు ఎందుకనంటే మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క బిడ్డలం మనం ఆయన భక్తి చేసినా భక్తి చేయకపోయినా మనం ఆయనకి ప్రార్థన చేసినా ప్రార్థన చేయకపోయినా ఆయన మన పట్ల జాగరూకత వహించి ఉన్నాడు ఈవెన్ బిఫోర్ వీ ఆఫర్ అవర్ ప్రేయర్స్ మనం ప్రార్థనలు చేయక మునిపే భగవంతుడు మనల్ని ఎట్లా ఉద్ధరించాలని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు హీ ఇన్సెంట్లీ ట్రైస్ టు డెలివరస్ ఆయన నిరంతరాయంగా నిరంతరాయంగా నిరవధికంగా ఎప్పుడు ఆయన మనల్ని ఎట్లా ఉద్ధరించాలన్నది ఆయన ఆలోచన ఆయన ప్రయత్నం ఈజ్ నెవర్ లేజీ ఇన్ దిస్ రికార్డ్ టు అవర్ డెలివరెన్స్ మనల్ని ఉద్ధరించాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఉదాసీనత లేకపోతే అలసత్వము కలిగి లేడు మమ్మల్ని మనల్ని ఉద్ధరించాలనేటువంటి విషయంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా అలసత్వం కలిగి లేడు ఉదాసీనత కలిగి లేడు ఎప్పుడు చాలా తీవ్రతతోటి జాగరూకతతోటి మనం ఎట్లా ఉద్ధరించాలనే ప్రయత్నంలో ఆయన ఉన్నాడు ఇట్ ఈస్ ద కాజ్లెస్ మెర్సీ ఆఫ్ ద సుప్రీం లాడ్ దట్ హీ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు బ్రింగ్ అస్ బ్యాక్ హోమ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ భగవంతుని యొక్క అఖండమైనటువంటి కరుణ భగవంతుని యొక్క అఖారమైనటువంటి కరుణ ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఏమిటంటే మనల్ని ఎట్లా తిరిగి తన ఇంటికి చేర్చుకోవాలి ఆ భగవద్ధామానికి చేర్చుకోవాలన్నటువంటిది ఆయన ప్రయత్నం అంతా కూడా గాడ్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ అండ్ హీ ట్రైస్ టు మేక్ అస్ లిబరేటెడ్ భగవంతుడు నిత్యముక్తుడు ఆయన ప్రయత్నం ఏమిటంటే మనమల్ని కూడా నిత్యముక్తుల్ని గావించాలన్నది ఆయన ప్రయత్నం but although he is constantly trying ayana nirantaramu ayana ee prayatnamle ayana ee prayatnamlone untu unnapudiki kuda we refuse to accept his instructions ayana yokka bodhalani angeekarinchadaniki angeekarinchakunda mana vaatini prathi saari kuda tiraskaristhunnaru ayana soochanalu ayana margadarshakam ayana bodhalu eppudu kuda mana tiraskaristhune unnam ఆయన మాత్రం నిరంతరము నిరవధికంగా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు మనల్ని ఎట్లా ఉద్ధరించాలని నంద లెస్ ఈ హాస్ నాట్ బికమ్ యాంగ్రీ మనము ఆయన యొక్క ఉపదేశాలు తిరస్కరిస్తున్నామని ఆయన ఎన్నడూ కూడా కోపగించుకోవటం లేదు భగవంతుడు కోపగించుకుంటే మనం ఏమవుతాం అంటారు కదా పిచుకు మీద బ్రహ్మాస్త్రం అన్నాడు లేకపోతే క్షేమ మీద ఒక బ్రహ్మాస్త్రం అన్నాడు ఆ క్షేమ కన్నా కూడా తుచ్చం క్షేమన్నా కంటికి కనపడుతుంది ఆత్మ కంటికి కనపడదు అంటే మన ముక్త స్థితిలో మనకు ఒక స్వరూపం వస్తుంది అయితే మనం భగవంతుని యొక్క భగవంతుడితో పోల్చుకుంటే మన పరిమాణము ఎంత ఉందని అంటే మనం అసలుకి అది మనము హాస్యాస్పదం మనం విరవేయడం చూస్తే అది ఎంత హాస్యాస్పదం అని అంటే భగవంతుని ముందర మనము కనీసము ఒక క్షేమ మాదిరి కూడా కాదు క్షేమే మీరు మన కన్నా అంత చిన్నవాళ్ళం మనం భగవంతుడు అంత గనుడు మనం అంత చిన్నవాళ్ళం అయినా కాని మనకు ఎంత అహంకారం ఉంది ఎంత అభిమానం ఉంది మన పైన మనకు ఎంత గర్వం ఉంది అందుకని మనం ఆయన అంటే భగవంతుడు చూస్తూ ఉన్నాడు అందుకని చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం తప్పులు చేసిన వారిని ఎందుకు భగవంతుడు శిక్షించాడు శిక్షించాలనంటే ఆయనకే జాలేస్తామని ఒరే వీళ్ళు ఎంత తుచ్ఛమైనటువంటి వాళ్ళు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి జీవులు ఏమని సృష్టించేది నేను వాళ్ళని అయితే భగవంతుడు తన పట్ల తప్పు చేస్తే ఆయన పట్టించుకో ఇఫ్ సంబడి కమెంట్స్ అండ్ అఫెన్స్ టు కృష్ణ హీ విల్ నాట్ కేర్ బట్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు డిస్టర్బ్ హిస్ డివోటీస్ కానీ ఎవరన్నా కానీ తన భక్తుల్ని కలతపరిచే పని చేసినట్లయితే భగవంతుడు దాన్ని సహించడు తన కొరకు తన ఉపదేశాలు 
తన బోధనలు తన మార్గదర్శకాలు మనం తిరస్కరించినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు మన పట్ల కోపం తెచ్చుకోవటం లేదు అర్జునుడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు భగవంతుడు నేను చెప్పేది నేను చెప్పాను నువ్వు పాటిస్తావో పాటించవో నీ ఇష్టం అని చెప్పాడు యథేచ్ఛసి తథా కురు భగవంతుడు ఏం లేదు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన బలవంత పెట్టాడు బలవంత పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఆయనకి లేదు మన బాధ కొరకు మన యొక్క ఉద్ధారం కొరకు మన యొక్క సుఖం కొరకు మన యొక్క ఆనందం కొరకు ప్రతి నిత్యము ఆయన ఎట్ల వెళ్ళను ప్రేమించాలి ఎట్ల వెళ్ళను సుఖ భాగంలో చేయాలని ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు ప్రతిసారి ఆయన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా మనం తిరస్కరిస్తూనే ఉన్నాము తిరస్కరించినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు మన పట్ల కోపగించుకోవటం లేదు చూడండి మన మాట వలన వినకపోతే మన కోపం వస్తుంది వెంటనే కానీ భగవంతుని యొక్క మాట ప్రతి జన్మలో మనం తిరస్కరిస్తూ ఉన్నాము కానీ ఆయన మాత్రము కోపగించుకోక ఆయన ప్రయత్నాన్ని ఆయన నిరవధికంగా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నాడు ఎట్లా ఈ బద్ధ జీవుని తిరిగి నా ఇంటికి చేర్చుకోవాలి భగవద్ధామానికి చేర్చుకోవాలని భగవంతుడు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు దేర్ ఫోర్ హీఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ హీర్ యాజ్ భూరి కరుణాయ అందుకని భగవంతుణ్ణి ఏమని ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారంటే భూరి కరుణాయ అన్లిమిటెడ్లీ మెర్సిఫుల్ ఇన్ డెలివరింగ్ అస్ ఫ్రమ్ దిస్ మిజరబుల్ మెటీరియల్ కండిషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ టేకింగ్ అస్ బ్యాక్ హోమ్ బ్యాక్ టు గాడ్ అపరిమితంగా భగవంతుడు ఈ కరుణను కలుగున్నాడు మన పట్ల అపరిమితంగా అన్లిమిటెడ్లీ లాడ్ ఇస్ మెర్సిఫుల్ ఇన్ డెలివరింగ్ అస్ ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్ మిజరబుల్ మెటీరియల్ కండిషన్ ఆఫ్ లైఫ్ దుర్భరమైనటువంటి దయనీయమైనటువంటి భౌతిక జీవనం నుంచి మనమల్ని కాపాడేదాని కొరకు మనమల్ని ఉద్ధరించేదాని కొరకు భగవంతుడు అపరిమితంగా ఆయన కరుణని కలుగున్నాడు ఆయన జాలిని కలుగున్నాడు ఆయన దయ కలుగున్నాడు మన పట్ల మనల్ని ఎట్లా తిరిగి తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని ఆ భగవద్ ధామానికి తీసుకెళ్లాలని భగవంతుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు చూడండి దీన్ని బట్టి మన భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా మనం దూషించకూడదు ఇక్కడ భక్తునికి ఈ భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులు పెద్ద పట్టింపు కావు ఇక్కడ సంపదే విపదే సుఖే దుఃఖే లాభం ఉంటుంది నష్టం ఉంటుంది సుఖం వస్తుంది దుఃఖం వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికములు మాత్ర స్పర్శాస్తు కౌంతేయ మన పాయను అనిత్య స్థాం స్థితిభారత మాన అవమానాలు ఆ తర్వాత సుఖ దుఃఖాలు ఈ ద్వంద్వాలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రపంచం ఇది శీతాకాలం వచ్చిందని మనం ఏడుస్తూ కూర్చోము వేసవకాలం వచ్చిందని చెప్పి మనం ఏడుస్తూ కూర్చోము ఏం చేస్తున్నాము శీతాకాలం వచ్చినా వేసవకాలం వచ్చినా మనం ఓర్చుకునేది నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము విఆర్ ట్రైంగ్ టు టాలరేట్ ఎవరు కూడా బాధపడటం లేదు అదే విధంగా మనకు సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఓర్చుకునేది నేర్చుకోవాలి సుఖం వస్తుంది ఆ దుఃఖం నుంచి కొద్దిపాటి ఉపశమనాన్ని మనం సుఖంగా భావిస్తున్నాం అది వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఉబ్బిపోవాల్సిన అవసరం లేదు పొంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు నువ్వు కృంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇవి శీత ఉష్ణాలు లాంటివి అని చెప్పి భగవంతుడు చక్కగా ఆ ఉపమానం ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేటట్లు ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు అందుకని భక్తునికి ఈ భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులు పెద్ద పట్టింపులు కాదు ఇక్కడ సుభిక్షం కాని దుర్భిక్షం కాని మానం కాని అవమానం కాని భక్తులు పెద్ద లెక్క పెట్టాడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత భక్తునికి ఒక తుచ్ఛం అయిపోతుంది ఇదంతా కూడా ఈ డజంట్ కేర్ బట్ ఈ కేర్స్ ఓన్లీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కానీ కృష్ణ చైతన్యం కొరకే ఆయన యొక్క ఆలోచన అంతా కూడా భక్తు ఉంది ఎక్కడ నిన్న కృష్ణ చైతన్యాన్ని కోల్పోతానేమోనన్నదే ఆయన యొక్క ఆందోళన అందుకని భగవంతుడు అపారమైనటువంటి కరుణ ఈ జీవుల పట్ల కలుగున్నాడు ఆ కరుణను మనం అర్థం చేసి రూపాలు వారు ఎంత చక్కగా దాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు చూడండి ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా అందరికీ పామర్లకు సైతం అర్థమయ్యే విధంగా ఇంత చక్కగా వివరించినటువంటి ఆచారులు ఎప్పుడూ లేవు అందుకని రూపాలు వారు ఎంత అపారమైనటువంటి భగవంతుల కన్నా ఎక్కువ కరుణ భగవద్ భక్తులకు ఉంటుందని దానికి దీనికి ఇది చక్కటి తార్కాడం ఇది నిదర్శనం ఎంతో కరుణతో ఆయనకి ఆయన బాగా ఉన్నారు ఆయన వృందావనంలో ఉన్నారు కానీ ఆ వృందావనాన్ని విడిచి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్లి నానా కష్టాలు పడి ఈ అంతర్జాతీయ కృషి చేతిని సంఘాన్ని స్థాపించి జనుల యొక్క కళ్యాణం కొరకు 
మానవాల యొక్క కళ్యాణం కొరకు ఈ జీవుల యొక్క ఉద్ధారం కొరకు ఆయన చేసినటువంటి త్యాగము అంత ఇంత కాదు అందుకని కృష్ణ యొక్క కరుణని అందరికీ కూడా ప్రసాదించాలన్నదే శ్రీల ప్రభుపాల వారి యొక్క ప్రయత్నము ఎందుకురా మీరు కృష్ణుడి నుంచి దూరం మీద వెళ్ళిపోతారు ఆ కృష్ణుడిని ఆశ్రయించండి కృష్ణుడు మన యొక్క మిత్రుడు కృష్ణుడు మన తండ్రి సుహృదం సర్వభూతానాం భగవద్గీతలు భగవంతుడు చెప్పినట్టు నేను సకల జీవుల యొక్క శ్రేయభిలాషిని అని చెప్పి అని చెప్తున్నాను అందుకని కృష్ణ ఈజ్ నాట్ అవర్ ఎనిమీ కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్ కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఫాదర్ కృష్ణ ఈజ్ అవర్ మదర్ కృష్ణ మాత కృష్ణ పిత కృష్ణ ధన ప్రాణ్ కృష్ణ ఈజ్ అవర్ మదర్ కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఫాదర్ కృష్ణ ఈజ్ అవర్ వెల్త్ కృష్ణ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ కృష్ణ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ కృష్ణుడే మన తండ్రి కృష్ణుడే మన తల్లి కృష్ణుడే మన సంపద కృష్ణుడే నా ప్రాణము జీవము సమస్తము కూడా కృష్ణుడే అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని కృష్ణుడి పట్ల ఎప్పుడు కూడా మనము ఆయన అవార్థం చేసుకోకూడదు ఆయన పట్ల ఏ రకమైనటువంటి క్రోధాన్ని ప్రదర్శించకూడదు అది చాలా చాలా అపరాధం అది ఆయనే పట్టించుకోడు మనం ఆయన పట్ల ప్రదర్శిస్తే పట్టించుకోడు కానీ ఆయన భక్తులు ఎవరన్నా కానీ బాధించినట్లయితే భగవంతుడు దానిని సాధించాడు అందుకని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ కృష్ణుని యొక్క క్రోధానికి మనం గురి కావద్దు ఆ కృష్ణుడు ఎప్పుడు మన పట్ల కృద్ధుడు అవుతాడనంటే తన భక్తుల్ని ఎవరైనా బాధిస్తూ ఉంటే అందరూ ఆయన బిడ్డలే కానీ ఒక బిడ్డ ఇంకో బిడ్డని బాధిస్తూ ఉంటే తండ్రి దాన్ని ఓర్వలేడు ఒక తెలివైన వాడు ఉన్నాడు తెలివి తప్పవాడు ఉన్నాడు బలమైన వాడు ఉన్నాడు బలహీనుడు ఉన్నాడు ఇద్దరు తండ్రి బిడ్డలే కానీ బలమైన వాడు బలహీనుడిని బాధిస్తూ ఉంటే తెలివైన వాడు తెలివి తక్కువ వాడిని బాధిస్తూ ఉంటే ఈ క్రూరుడు కిరాతకుడు సామాన్యమైనటువంటి సజ్జనులైనటువంటి సున్నితులైనటువంటి భక్తుల్ని బాధిస్తూ ఉంటే భగవంతుడు చూస్తూ కోరుకోడు ఈ బికమ్స్ వెరీ యాంగ్రీ లైక్ నర్సింహ భగవంతుడు ఆయన రౌద్ర రూపమే ఈ నర్సింహ స్వామి ఎంత రౌద్రం చివరికి లక్ష్మీదేవి కూడా ఆయన సమీపించలేకపోయింది శక్తివంతులైనటువంటి దేవతలు కూడా ఆ భగవంతుని ఆ నరసింహ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుని ఆశ్రయించలేకపోయారు వాడు కూడా భయపడిపోతూ ఉన్నారు వాడు కూడా ఎన్నడూ అటువంటి రౌద్ర రూపాన్ని చూడలేదు కానీ ప్రహ్లాదుడు చాలా ఆనందంగా ఒక పూమాల పట్టుకొని ఆ నరసింహస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి ఆ పూల పూమాలను సమర్పించాడు అందుకని ప్రహ్లాదుని కోసమే వచ్చాడు నరసింహస్వామి తన భక్తుల్ని బాధించకూడదు ఎంత సమయం ఇచ్చాడు హిరణ్య కష్టపుడికి మార్పు కోసం ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చాడు కానీ హిరణ్య కష్టపుడు ప్రతిసారి కూడా ప్రహ్లాదుని హింసిస్తూనే ఉన్నాడు చివరికి భగవంతుడు తట్టుకోలేక హిరణ్య కష్టపుని చీల్చి కడుపు చీల్చి పేగులు మెడల వేసుకొని హారం మాదిరి చంపి వేశాడు ఈ రకంగా అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం వైష్ణవ అపరాధం చేయకూడదు వైష్ణవులతో మెలిగేటప్పుడు చాలా సదాచారం కలిగి నమ్రతతోటి చక్కటి ప్రవర్తనతోటి చక్కటి పదజాలంతోటి చాలా సున్నితంగా చాలా మృదువుగా చాలా గౌరవంగా గౌరవపూర్వకంగా మనం మెలగాలి భక్తులతో ముఖ్యంగా ఈ సీనియర్ భక్తులతో తర్వాత సన్యాసులతో సాధువులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తోటి భక్తులతో కూడా ఒకరొకరు కలుసుకున్నప్పుడు చాలా ఆప్యాయంగా చాలా అనురాగంగా చాలా చక్కగా ఉండాలి మన యొక్క ప్రవర్తన అది తులుసుగా పరుషంగా ఉండేదానికి లేదు భగవంతుడు కానీ ఇష్టపడడు
Arjuna Vubacha Arjuna Vubacha Krishna Krishna Mahabaho Bhakta Nam Abayankara Vame Koda Yamana Nam Apabargo Sisam Sri Arjuna Vubacha Krishna Krishna Mahabaho Bhakta Nam Abayankara Vame Koda Yamana Nam Apabargo Sisam Sri The word to word meaning Arjuna Vubacha Arjuna said, Krishna, O Lord Krishna, Krishna, O Lord Krishna, Mahabaho, he who is the Almighty, Bhaktanam of the devotees, Abhayankara, eradicating the fears of, Tvam, you, Ekaha, alone, Dahyamananam, those who are suffering from, Apavarga, the path of liberation, Asi, or Samsrite, in the midst of material miseries. Translation and purport given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Translation, Arjuna said, O oh my Lord Sri Krishna, you are the almighty personality of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. Everyone in the flames of material existence, material miseries can find the path of liberation in you only. In the Chakati Pradhana, Idi Pradhana Jesse Vidangiri, Amanayaka Purva Charan, Ani Bakthulu, Vadandar Vadaman Therijas, Bhagavantuni, Ye Bhavantuni, Manam Pradhana Jaya. ఈ భాగవత సత్సంగ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం పెట్టుకోవడం దాని గురించి ప్రప్రథమంగా మనం ఎట్లా నడుచుకోవాలి ఎటువంటి ప్రార్థన చేయాలి ఎటువంటి సభ్యత కలిగి ఉండాలి ఎటువంటి సదాచారం కలిగి ఉండాలి అనేది మన భక్తుల నుంచి తెలుసుకోవాలి మనం అనుకుంటున్నాం నేను భక్తుల్నని కానీ ఎంత క్రూడ్గా ఉన్నాం అంటే ముడిగా లైక్ ఎ క్రూడ్ క్రూడ్ మీన్స్ మొత్తం ముడిగా అంటే పవిత్రంగా లేదు నాట్ రిఫైన్ భక్తులంటే చాలా రిఫైండ్ గా ఉండాలి చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి చాలా శుద్ధంగా ఉండాలి కానీ మన యొక్క భక్తి చాలా రూఢ్గా ఉన్నాము చాలా క్రూడ్గా ఉన్నాం ముడి ముడి భక్తి మూడ భక్తి మూర్ఖ భక్తి సక్రమమైనటువంటి భక్తి అందుకని మనం భక్తులంటే ప్రతిదీ కూడా చాలా సక్రమంగా తయారు కావాలి అందుకని అర్జునుడు ఇత్యాది భక్తులందరి యొక్క ప్రార్థనలు ఆ ప్రేమస్థుతి మనం అర్జునుడు పలికను ఓ శ్రీ కృష్ణ నీవు దేవదేవుడు అర్జునుడికి తెలుసు కృష్ణుడు ఎవరు ఆయనకు తెలియక కాదు తెలుసు కానీ ఆ భ్రాంతికి గురవుతూ ఉన్నాడు మన కొరకు అర్జున్ యొక్క మాధ్యంగా భగవంతుడు ఈ గీత సందేశాన్ని మనందరికీ కూడా ప్రసాదిస్తున్నాడు అందుకని శంకరాచార్యుల వారు చాలా చక్కగా ఈ విషయాన్ని ఆయన గీత మహత్య శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు సర్వోపనిషదో గావహోపాలనందన పార్థో వస్స సుధిర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్ ఎంత చక్కగా ఆయన తులన చేస్తూ అంటే మన మట్టి పొరలకు అర్థం కాదు కదా అందుకని ఉపమానాల ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేటట్లు ఆచార్యులు భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలు ఉపమానాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఉపమానం వల్ల ఆ ఉదాహరణల వల్ల మనకు తత్వము సులువుగా అవగతమవుతుంది అందుకని ఇక్కడే చెప్తున్నారు ఉపనిషత్తులన్నీ గోవైతే ఆ గోపాలుడు వచ్చి కృష్ణుడు అంట ఆ గోవు యొక్క పాలు పితికేవాడు గోపాలుడు కృష్ణుడు ఆ గోవు పాలు ఇవ్వాలనంటే గోపాలుడు పాలు పితకాలనంటే తొలుత ఈ దూడ వెళ్ళి ఆ పొదుగుని చేపాలి ఆ దూడ ఎవరయ్యాలంటే అర్జునుడు అంట అర్జునుడు వెళ్ళి 
ఆ ఉపనిషత్తులు అన్నటువంటి గోవు యొక్క పొదుగుని చేపడం వల్ల ఆ క్షీరాన్ని తీస్తూ ఉన్నాడు ఈ గోపాలుడు ఆ క్షీరం ఎవరు తాగుతూ ఉన్నారు దూడ తాగుతుందా ఎవరు కొరకు ఆ పాలు చేపింది దూడ ఆ పొదుగుని చేపింది దూడ కానీ తాగింది ఎవరు పాలు దుగ్ధం గీతామృతం మహా సుదీర్భోక్తో సర్వోపనిషదో గావ దోగ్ధ గోపాలనంద పార్దో వత్స సుదీర్భోక్త భక్తుల కోసం మనందరి కోసం లోక కళ్యాణం కోసం ఆ గీత పాలు క్షీరం ఏమిటయ్యానంటే గీత సందేశం ఆ గీత సందేశాన్ని ఆ దూడలాంటి అర్జునుడి మాధ్యంగా ఆ ఉపనిషత్తులు అన్నటువంటి గోవు నుంచి భగవంతుడు పితికి ఈ లోకానికి ఆయన సమర్పిస్తూ ఉన్నాడు మనందరం దాన్ని తీసుకొని అమృతత్వాన్ని పొందగలమని ఆ భగవంతుని యొక్క ఆలోచన అందుకని అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని అర్జునుడికి తెలుసు భగవంతుడు దేవదేవుడని అందుకని అపారమైనటువంటి భక్తుడు అర్జునుడు కృష్ణునికి అందుకని కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా అర్జునుడితో సఖానంటే కృష్ణునికి అర్జునుడే అంత సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహితుడు భగవంతుడికి ఎవరు లేరు చూడ భగవంతుడికి స్నేహితుడు కావాలనంటే ఆయనలో ఎటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గుణాలు ఉంటే ఆ స్థానాన్ని పొందగలడు అందుకని మనందరం కూడా వి ఆల్ హ్యావ్ టు బికమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఆయన అదే చెప్తున్నాడు సుహృదం సర్వభూతాన నేను సర్వుల యొక్క సఖుడను ఐ ఆమ్ ద రియల్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఫ్రెండ్ అంటే ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ అన్నారు ఆపదలో మనకు అక్కడకు వచ్చేవాడు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆపదలో మనకు అక్కడికి ఎవరు వస్తున్నారు మన ధనం రావటం లేదు మన యవనం రావటం లేదు మన పుత్రులు రావటం లేదు మన పరిజనులు రావటం లేదు మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రావటం లేదు మన ఆస్తిపాస్తు రావటం లేదు ఏది మనకు అక్కడికి రావట్లేదు ఇది నగ్న సత్యం ఇది నీకు డబ్బు ఉన్నా డబ్బు లేకపోయినా ఆస్తులు ఉన్నా ఆస్తులు లేకపోయినా ఎవరు కూడా నీకు అక్కడికి రారు అనుకుంటా మనం నా దగ్గర డబ్బు ఉంటే అది సెక్యూరిటీ నాకు ఒక పర్మనెంట్ హౌస్ ఉంటే అది సెక్యూరిటీ నాకు బద్దు మిత్రులతో నేను ఉంటే అది సెక్యూరిటీ భార్య బిడ్డలతో ఉంటే అది నాకు సెక్యూరిటీ నో ఇవన్నీ కూడా మనకు భద్రత కాదు మనకు భద్రత భగవంతుడు కమల దల జల జీవన తరమల బజాగు హరిపద నీతిరే మన యొక్క జీవితము తామరాకు పైన నీటి బిందువు మాదిరి తుణిపిసలాడుతూ ఉంది ఎప్పుడన్నా రాలిపోగలదు ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించి ఆయన్ని భజించి ఆయన్ని పూజించి ఆయనకి నమస్కరించి అటువంటి విధానాన్ని అనుసరించడం ఉత్తమము అందుకని భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు అదే చెప్తున్నాడు మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమా నమస్కురు మామే వైశ్యసియుక్త ఆత్మానంతాయ నా భక్తునిగా నీ మనసులో సదా నా గురించి చింతన చేస్తుండు నా భక్తునిగా నన్ను పూజించు నాకు నమస్కారాలు అర్పించు వందనాలు అర్పించు సదా నీవు నా ఎందు మగ్నుడు పోయి ఉన్నావు గనక తప్పక నీవు నన్ను చేరగలవు ఇది మనం చేయాల్సిన భగవంతుని చేరుకోవాలి మనం అందుకని అర్జునుడికి సంపూర్ణముగా ఆయనకి వాస్తవం ఏమిటో తెలుసు భగవంతుడు నీవు దేవాది దేవుడు అని చెప్పి ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నాడు దేవుడు కాదు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు హీఈస్ ద లాడ్ ఆఫ్ లాడ్స్ హీఈస్ ద గాడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ సకల దేవి దేవతలకి సకల దేవుళ్ళకి దేవుడు ఆయన అందుకని దేవాది దేవుడు అని చెప్పి చెప్తాడు నీవు నీ వివిధ శక్తుల నీ వివిధ శక్తులు అనంతములైనవి ఆయన యొక్క శక్తి కూడా మన శక్తి చాలా అల్పం కొన్నిసార్లు శక్తి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు శక్తి నిర్వీర్యమైపోతుంది మనం శక్తి కోసం రోజు తినాలి భగవంతుడు ఆయన శక్తి కోసం తినాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక పూట అసలు మనం తినడం మానేస్తే నిరసించిపోతాం చూడండి తినాలి తినకపోతే మనకు శక్తి కూడా లేదు తింటేనే శక్తి వస్తుంది అని తెలిసి కూడా మనం ఎంత గర్వాన్ని పొందుంటాం కదా ఎవరు ఆహారం ఇస్తున్నారు ఆ ఆహారం ద్వారా భగవంతుడి శక్తిని మనం ప్రసాదిస్తున్నాం నీవు నట్లు బోట్లు తింటే నీకు శక్తి రాదు అది నువ్వు తయారు చేసుకున్నావు ఈ నట్లు బోట్లు ఈ పరిశ్రమలో కానీ నీకు శక్తి వచ్చేది దేని నుంచి అన్నా భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ అన్నం నుంచి వస్తుంది మనకు శక్తి 
భగవంతుడు ఆహారంలో కూడా శక్తిని పెట్టాడు అదే నువ్వు ప్లాస్టిక్ తో నువ్వు తయారు చేస్తున్నావు కూడా ఈరోజు ప్లాస్టిక్ తోటి ఏ ఇమిటేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా చేయగలరు ఏ వస్తువునన్నా ఇమిటేట్ చేయగలరు ప్లాస్టిక్ తోటి మనం బజార్లు చూస్తాము చెట్లు ప్లాస్టిక్ చెట్లు ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ మొక్కలు ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ కూరగాయలు ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ బండ్లు ఉంటాయి ఏదైనా చేసుకోవచ్చు దానికి తినగలమని చూసే దానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి ఆ నిజం పండ్లు కన్నా చాలా తాజాగా ఉంటాయి అవి వాడిపోవు ఎండిపోవు రాలిపోవు కొల్లిపోవు కానీ తినగలమా దాంట్లో శక్తి లేదు ఎంత తయారు చేసినా దాంట్లో శక్తిని నిక్షిప్తం చేయలేదు భగవంతునికే సాధ్యం అది అందుకని మనం తింటూ ఉన్నాం రోజు తినడం వల్ల మనకు శక్తి వస్తా ఉంది ఆ శక్తి కూడా భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోయి ఆ భగవంతుని పైన తిరుగుబాటు చేస్తాం మరి అందుకని ఆయన యొక్క శక్తులు అంతంగా శక్తులు అనంతమైనటువంటి శక్తి కనుక నీవే నీ భక్తుల హృదయములందు నీవే నీ భక్తుల హృదయములందు అభయత్వమును కలిగించటంలో సమర్థుడు పోయి ఉన్నావు భయం మన యొక్క భయం పోవాలి ప్రతి ఒక్కరికి భయం ఉంది దీని గురించి భవిష్యత్తు గురించి నా భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది భగవంతుడు నీతో ఉంటే నీకు ఎందుకు ఇంకా అందుకని మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మార్పు చేర్పులు వాటిని చూసి మనం భయం చెందుతూ ఉన్నాం నువ్వు భయం చెందాలి ఎక్కడ నీ కృషి చేతి నేను పోగొట్టుకుంటావు నువ్వు భయం చెందకూడదు నీ ఆస్తి పోతుందేమోనని నీ లేకపోతే నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పోతుందేమోనని ఇవన్నీ నువ్వు ఎంత పట్టుకున్నా పోయేటివి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు అదే చెప్తున్నాడు నువ్వు స్వయంగా స్వతహాగా నాకు సమర్పించడమా లేకపోతే బలవంతంగా నేను తీసుకుంటున్నా ఇవన్నీ కూడా మనకు శృంఖలాలు ఈ ధనము యవనము పుత్రులు పరిజనులు ఇవన్నీ ఏం దయాలంటే మనకు బేడీలు శృంఖలాలు వాటి నుంచి మనం విడుదల చేయాలి చేతులు కాళ్ళు కుదించి బంధించేస్తున్నారు మనం భగవంతుడు వాటిని తెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మనము తెంపుకునే ప్రయత్నము చేయటం లేదు తెంపుకునే దానికి ఇష్టపడటం లేదు ఆయన తెలుసుతానన్నా మనం ఇష్టపడలేదు చూడండి ఎటువంటి అవగాహన మనకు అందుకని భవిష్యత్తు గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం నువ్వు కృషితో ఉన్నంత కాలం నీ భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉంటుంది ఆయన చెప్తున్నాడు నా భక్తుల్ని నేను రక్షిస్తాను స్వయాన నమే భక్త ప్రణశ్యతి దానిపైన మనం విశ్వాసం ఉంచాలి కృష్ణుడు మనల్ని కాపాడతాడు సర్వకాల సర్వవస్థలు ఎందు ఆయన నమ్ముకున్నటువంటి వాడిని ఆయన ఎప్పుడూ కాపాడుతూ ఉంటాడు అందుకని భగవంతుని భక్తులు ఎప్పుడు కూడా తన సౌఖ్యం గురించి ప్రార్థించడు భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి గురించి ప్రార్థిస్తాడు నేను నిన్ను ఎట్లా సంతృప్తి పరచగలను అన్నదే నా ప్రయత్నము నా సౌఖ్యం గురించి నేను ఎందుకు ప్రార్థించాను నా సౌఖ్యం గురించి నీవు ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంది అది అర్జునుడు అట్లాంటి భక్తుడు ఆయన తన సౌఖ్యం గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు భగవంతుడు నా పక్కనే ఉంటే నాకేమవుతుంది రణరంగంలో కూడా నాకేం భయం కృష్ణుడు ఉన్నాడు నాకేం భయం అనుగుళ కృష్ణ భక్తులమే కృష్ణుడు ఉన్నాడు నాకేమి అన్నటువంటి భావన మనకు లేదు ప్రతి చిన్న విషయానికి ప్రతి చిన్న స్పర్ధకి ప్రతి చిన్న సమస్యకి మనం భయపడిపోతాం నా భవిష్యత్ ఏమవుతుంది నా భవిష్యత్ ఏమవుతుంది దానికోసం ఆ భయాల కోసము మనం యుద్ధాలు చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనల్ని మనం రక్షించుకునే దాని కోసం మనం పోరాడతాం అందుకే గృహపాల వారు కూడా ఎక్కడో చదువుతున్నాను నేను ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్ తో రూపాల వారు ఆయన స్పష్టంగా చెప్తున్నారు మీరు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఈ యుద్ధాలు అవి ఇవి రాజకీయాలు వీటన్నిటి గురించి మీరు ఆలోచించి బుర్రపాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండండి మీ కృష్ణ చైతన్యం కానీ ఇవన్నీ వీటి వల్ల ఏమవుతుంది నీ కృష్ణ చైతన్యం పోతాను అవునా ఈ భౌతిక విషయాల గురించి ప్రాపంచ విషయాల గురించి ఆలోచించే దానికి మనం మొదలు పెడితే దానికి అర్థం లేదు దానివల్ల ఏమవుతా ఉంది నీ కృష్ణ చైతన్యం నాశనం అయిపోతావు అందుకని ప్రభుత్వం
వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించేటువంటి అంత పరిపక్వత కూడా లేదు మనం ఒకవేళ ఆలోచించినా పరిష్కారం కూడా చేయలేను ఈ రోజు పరిస్థితుల గురించి నువ్వు ఆలోచించి చేయగలిగింది ఏముంది ఈ రాజనీతి పరిస్థితిని రాజకీయాన్ని నువ్వు చక్క పెట్టగలవా జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాన్ని నువ్వు ఆపగలవా వస్తున్నటువంటి మృత్యువుని వస్తున్నటువంటి కష్టాలను వస్తున్నటువంటి త్రితాపాలని నువ్వు నిరోధించగలవా ఏం చేయగలవు చేయగలిగింది కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండగలవు భగవంతుడు అదే చెప్పేది ఎల్ల వేళల సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు నీవు నా చింతన చేస్తూ ఉండు నా చింతన చేయడం మానద్దయ్యా మనం ఈ సమస్యను పరిష్కరించేదానికి పోయి ఆ భగవత్ చింతన చేయడం మానేస్తాం ఎంత ప్రమాదం అది అందుకని రూపాలు వారు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు యు సింప్లీ బీ కృష్ణ కాన్షియస్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ మేలైన పరిష్కారం ఎందుకంటే మనం కృష్ణ చైతన్యం ఉండడం మేలైన పరిష్కారం అది ప్రాథమిక సూత్రం అది ఫస్ట్ రూల్ తన దాన్ని మానేసి నువ్వు సమస్యను పరిష్కరించుకుని పోతే ఇంకా సమస్యలు హృదయంలో నుంచి కొనుక్కుంటావు అది ఉన్నటువంటి నీవు దేవాది దేవుడు నీ విశుద్ధ శక్తులు అనంతములైనవి కనుక నీవే నీ భక్తుల హృదయములందు అభయత్వములు కలిగించడంలో సమర్థుడు అయి ఉన్నావు భావాన్నిచ్చే పీడితులైన వారు కేవలం నీ అందే ముక్తి మార్గమును గాంచగలరు సో బ్యాటరీ అయిపోతుంది సో వి కంటిన్యూ దిస్ సత్సంగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సాయంత్రం కూడా మనం దీన్ని ఇదే శ్లోకం పైన మనం కొనసాగిస్తాం తర్వాత ప్రోపాల లీల గురించి కూడా మనం చర్చిస్తాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జాయ్ శ్రీల ప్రోపాల్ కి జాయ్ శ్రీల గురుదేవ్ కి జాయ్ ప్రేమానందే